Goldie. Okey. Adi sungguh menarik ya. Untuk soal untuk yang ini soalan ni yang ini sungguh menarik lah. Uh, sebab senang ya sebenarnya. Dan awak kena ada buku juga kat sebelah awak ya. Nah, kita sama-sama buat. Ah, okey. Dan awak kena ada ni ya. Jadi awak kena Kena buat sama-sama okay? Sebab tu tak nampak ni. Cuma ada Kita ada suara lah sini uh, So saya save dulu Sekejap, eh. Sekejap saya save dulu Kita buat seslow Okey boleh lah eh? Kita buat seslow Ya ini kita tulis Ada kita kosong tak So tulis dulu Soalan yang kelima Question 4 Okey Tulis nama gambar ni Budi sendirian berhad Uh, tu is touchable Touchable income For the Year Assessment uh, 2018 Ok So kita ada sini uh, RM hmm. Ok Sekejap saya nak cari dia punya tulisan sekejap Berlupa lah Comic Sans ni macam tulisan lah Contoh, contoh sekejap 2085, 670 2085, 670 Ok muat <coughs> Jadi kalau awak boleh buat Awak boleh buat satu uh, uh, Orang kata apa Kotak eh Sekejap uh, Saya buat format dulu boleh uh, Sini uh, Buat kotak Okey Haa oh, begitu hmm. Tak payah kotak gini lah Uh, sebab awak dah ada garisan tu mengganggu pula So kita akan uh, Buat kiri dan kanan Kiri Kanan uh, Okey uh, So sini kita ada uh, Campur 
campur kat kiri eh okay. and then tolak Buat dulu boleh tak? Dalam kata I4 eh? Ya, dia yang nak masuk tu Dah masuk ke sahabat sekejap eh Aduh eh. Kau Kenapa dia tak dapat masuk ya eh? Haa uh. Kejap eh ha. Sambil tu awak cuba buat Yang ni ok Haa ni Ah, dah Dah masuk eh semua eh uh, Ok Dia lambat sikit uh, Lambat sikit tau Ok Kalau boleh nanti next class Kita kasih link cepat sikit Kita dah terlewat 10 minit eh. ah, Awak buat uh, ni eh. Awak buat uh, Satu kata A4 A4 lah kot Atau apa kata test pad Test pad lah A4 boleh Test pad pun boleh uh, Awak buat format ni boleh So dia memanjang jauh no. Maksudnya memanjang banyak lah sini Haa eh? uh. Memanjang banyak Di sini senang
So awak memanjang Dia sebab dia sampai rasanya jawapan sampai dua muka ni Eh tiga muka tau Test pad tu tiga muka Tak apa yang risau kita akan habis on time eh Sebab kita akan bersambung gitu Ya ya ke macam mana eh So ada yang tak boleh masuk Sekejap ya uh... Saya beri link Sebab ada yang boleh masuk Tapi tak apa yang tak boleh masuk Tak apa dia boleh tengok video ya eh? Dah eh, dah buat dah Saya tak boleh tunggu lah Okay Dah eh Mula-mula kita akan uh, Mulakan dengan Kita dah diberi sini eh Soal uh, jawab Apa Dia punya uh, statement dia eh Kita dah diberi statement ni Dan soalan ha, Ni yang kita punya statement PNL okay? PNL ataupun Penyata pendapatan Dan untung rugi semua Dia tak ada balance sheet ha, So dia akan bagi kita Maklumat Contoh so, so, awak sebagai uh, Pegawai Tax cukai eh So awak nak Kira cukai dia ni jadi awak bermula Dia dah kira dia, dia, uh, Pelanggan kita dah beri Dia punya Woody ni dah beri uh, Maklumat tentang Hasil dan belanja Serta untung Dia dah beri dah, dah, dah audit pun ya Tetapi kita Bagi pihak cukai Ada Yang ni mengikut uh, IFIS Ataupun Undang-undang uh, Antarabangsa bagi kewangan ya, Audit So uh, untuk uh, kewangan lah Contohnya dia ada depreciation dan sebagainya Tetapi ada ada sebahagian Contohnya donation yeah, Yang kita dah belajar Dibenarkan dua kali ganda contohnya RM30,000 Jadi kita kena kira balik lah Untung ni kita kena betulkan balik ni Tetapi dengan dengan uh, formula dia Ataupun format dia Bermula dengan uh, profit before taxation ni So awak just uh, Awak salin ya uh, Net profit 
uh, before uh, taxation okay Uh, jadi dekat sini bermula dekat positif sini ya. 2 0 dan dekat sini ya figure dia. Yang ni. 2 0 5 5 uh, 6 2 0. Ah. Uh. Sekejap saya nak jadikan dia uh, Perpuluhan ya. Boleh Awak salin boleh Awak buat sama-sama Kita buat sama-sama Dah siap belum? Saya tak nampak awak. Allah. Hmm. Okey, saya tengok dekat satu lagi lah. Ni awak buat ya. Siapkan dulu. Saya masukkan, saya masuk satu skrin lagi. Dah, dah siap belum? Siapa tak ada Lepas tu kita ada uh, Not one Oh saya ni boleh Saya masuk boleh ni Tak apalah Cost of sale eh? Maksudnya awak akan uh, Campur eh Uh, not one tu Cuba tengok pada soalan Ok 
Okay, ah, yang ni not one sini. Cause of sale eh, tolak cause of good soul. So, awak tengok balik yang uh, not one sini. Ah, sini. Kalau perhatikan inventory of obsolence obsolences obsolences maksudnya uh, inventory lapuk eh sudah lapuk 32500 so yang ini di, dibenarkan eh? Dibenarkan Tak ada pun Dinyatakan tak dibenarkan Inventory usang Dihapus kira Maksudnya Kalau awak ada inventory uh, Contohnya Awak jual uh, Fast food punya Makanan Ataupun dalam uh, Roti contohnya Roti tu tahan 10 hari So Kita tak Kita Inventory tu Tak Tak tahan lama So kita kena buang lah ha, So itu dibenarkan Dan seterusnya Provision ni ha, Ni tidak dibenarkan eh. ha, Kalau ada perkataan Provision ha, Dia tidak dibenarkan Sebab dia bukannya berlaku Dia dia hanya anggaran sahaja okay? Kita buat anggaran okay, Kalau kalau teks saya lah Holy and exclusively Yang telah Berlaku Okay So tidak dibenarkan uh, Depreciation pun Sebarang perkataan depreciation Awak oh, boleh tulis sikit Provision uh, Depreciation uh, Yang ini tidak dibenarkan Ataupun uh, Disallowable eh. Non allowable Uh, list allow eh? Jadi yang tak dibenarkan Awak kena campur balik eh? Kena Campur Balik Add back Ataupun add back Sebab awak dah, dah tolak sebenarnya eh? Yang ni awak dah tolak Mengurangkan untung kan? Awak dah tolak dalam cost of sale Kalau perhatikan kat sini Awak dah tolak Ataupun Woody ni dah tolak Dalam sini Sebab itu dia tak dibenarkan Dia awak kena campur balik lah Yang setelah ajar tu kan uh, Ok yang awak kena campur balik uh, Kalau boleh lah Kalau boleh awak tulis Kalau boleh lah Kalau ni pun tak, tak tulis pun tak apa Ini campur ni ruangan campur ah. Hmm, ruangan campur. Berapa? Nil lah, kosong. Ha, kosong ah. Ha, aku kat tu dia jelah eh. Mana tahu dekat warga. <tuh> tak tulis pun tak apa. Provision for inventory. Uh, oh, silence. Berapa semua tak dibenarkan eh? Yang saya tanda pangkah tadi 41,700 Lepas tu depreciation eh? Ya senang je eh? Of Sebab dia tak ada Macam-macam Syarat ke eh? Berapa persen ni So kalau nampak 
uh, plan and equipment enam tujuh ratus ah tu Sazlin boleh pula masuk lambat sikit eh boleh uh, boleh respon tak Amira kenapa boleh lambat ya masuk bukan maksudnya kenapa tak boleh masuk ni tadi bila saya tekan masuk saya tunggu lama lah dekat situ tunggu oh. lama tak ada pun April Okey tak apa nanti Itu je mm -mm. Alhamdulillah lah boleh masuk Dia kena bingung tadi pun dengar... Langsung tak boleh share pula tadi eh? uh, Yang pagi tadi Okey So nanti ingatkan saya lah Supaya kita masuk dulu awal Baru nak mula je Itu mula lah tak boleh delay sangat 10 minit uh, So awak salin dah salin tak Primera ni awak salin dulu ya Primera pula Uh, Amira dah tadi ni Kena buat dah So kita dah settle yang nombor satu Kita banyak ni yang saya katakan Banyak yang kita buat kena buat adjustment ni uh, Banyak sangat Sampai <laughs> Buat sebelas Professional sebelas Sampai Dua belas adjustment Cuma Kau dia punya bagusnya dia dia letak antara campur tolak aje eh. Ha, kat situ je. Awak pun boleh tulis uh, campur kat sebelah kanan tolak sebelah kiri eh. Dan seterusnya ialah not do okay dividend dividend ni saya dah jawab waktu awak nota dividend ni dia akan ada dia punya uh, kita kena asingkan dulu ya. Kita akan ada nanti di bawah okay, Secretary income nanti Nanti kita ada Adjusted income 
Lepas tu dia ada settle income. Ini nak dapatkan aggregate income dia akan boleh campur balik eh. Yang ini nak untuk kira apa? Untuk awak kira uh, adjusted income. Okey. Sebab itu kalau yang berkaitan dengan dividen, kalau awak boleh tulis boleh tak? Kalau boleh tulis dividen ni awak kena uh, tak dibenarkan lah. Kena campur balik. Bukan tak dibenarkan untuk untuk kira aggregate income. Awak kena campur balik untuk aggregate income. Nak kira aggregate income eh. Nanti bila dah nak kira nanti uh, bukan aggregate income. Adjusted income. Adjusted income. So, untuk untuk lapakkan adjusted income. So, awak kena campur lah. So, kalau perkataan yang dividend ni, apa-apa dividend, sama ada dari luar negara ataupun dari Malaysia, awak kena campur balik. Alright? Sebab, ini awak nak kira adjusted income. Nanti dia akan campur nanti di, uh, untuk mengira apa, uh, aggregate income. Okay? So, kita akan, satu-satulah, kita tengok daripada not satu, Kemudian kepada not 2 eh. Not 2 kalau awak tengok nanti dah nota Boleh ya saya dah ajar ini uh, Dividend ok So lepas ni uh, Sebab dia ni, ni Baru nak mula kelas kan Uh, bukan baru, baru nak mula yang soalan macam ni rupa yang baru baru jumpa jadi uh, kelas mula lambat tapi next class uh, kelas macam biasa eh uh, ikut arahan so dividend kita boleh a uh, tulilah uh, dividend from thailand uh, jadi tak payah lengkap sangat lah Dividend from Thailand 64200 Okey, seterusnya ialah dividend from uh, dividend single tire eh. Bukan tire, tire. <laughs> Aduh, nombor 3 800 Oh sorry sorry Minta maaf Minta maaf Sebenarnya dia kena Tolak kat sini Sebab dia campur eh Sorry sorry Dividend ini ialah hasil eh Dividend ini adalah ha? Hasil Saya ulang Dividend ialah hasil okay, dah, Awak dah campur kan Awak dah campur Sorry hasil Kau sini awak dah tolak Tapi ni awak dah campur Ya yeah? So, awak kena tolak balik. Okey. Kat sini, kat negatif ni. Kalau boleh, boleh awak buat negatif. Tetapi awak tinggalkan positif pun tak apa. Sebab awak, ini dalam satu kumpulan negatif. Okey. Uh, awak pun boleh. Kalau, kalau awak buat bermula negatif, uh, semua negatif lah. Uh, saya tak payahlah. Uh, awak buat satu kumpulan, dia, dianya adalah bahagian awak tu tolak uh, ok sebab so, dia hasil eh? uh, interest pun sama eh? interest cuma ada beza sikit je lah late payment tu Dan seterusnya Not 3 Awak kena salin eh Bawa awak nampak Interest Income eh
Ha, yang, yang pertama ni eh. Ha, dalam interest, kalau yang berkaitan dengan late payment, untuk mengira eh, untuk mengira tadi adjusted income, so, ia dibenarkan. Yang ni tidak dibenarkan eh. Kalau late payment, awak ingat boleh tak? Hopefully awak boleh. Kalau late payment, awak tinggalkan eh. Abaikan. Uh, ataupun kosongkan. Tetapi, kalau interest is saved from fee, they will add off of Bank Singapore. You know, yeah? Kalau yang berkait, berkait, ini they receive on late payment of trade debtors. Maksudnya, kita kenakan charge bila mana pelanggan tu lambat bayar. So, peniaga dapat duit. Dapat interest. Ha, itu dia berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan perniagaan. Aktiviti operasi. Eh? Tetapi yang ini bukannya. Ha, yang ini bukan aktiviti utama. Sebab itu awak kena kena ha, tolak balik dulu. Ha? Nanti awak kena campur balik lah nanti. Sebab yang ini awak nak kira adjusted income. Adjusted income ini ialah awak nak kira pendapatan daripada aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan contohnya uh, jual apa fast food kan, jual makanan ringan contohnya. Jual roti contohnya. Eh? Tetapi awak dapat dividen daripada bukan daripada jual roti. Dividen mungkin awak ada buat pelaburan saham. Ha, sebab itu awak kena tolak eh? Sebab awak dah, dah campur asalnya dekat sini Kemudian awak kena tolak Sebab ianya bukannya pendapatan utama perniagaan Pendapatan utama perniagaan ialah contohnya ialah uh, Roti Tapi kalau kat sini Kat sini ialah perniagaan apa ni eh? Budi ni ialah perniagaan uh, Perabot eh uh, Senang cerita perabot lah ya eh? So dia punya keperabot jual kursi meja tetapi dia ada juga pendapatan lain. Ah uh, daripada dividen, interest, okey. Contohnya dia buat uh, simpan duit dekat di uh, Singapura, di bank-bank -bank. itu bukan dia pendapatan daripada perniagaan perabot. Uh, jadi awak kena untuk mengira adjusted awak kena Uh, asingkan Kena tak, di, tak dibenarkan Maksudnya adjusted lah Nanti dia akan kira balik Awak tulis itu sebagai uh, Interest received from fixed deposit eh? Okay Sebanyak empat puluh ribu Oh kita tertinggal Sebanyak tiga puluh ribu Cuma yang yang itu awak kena, kena, Nak tulis juga boleh Tapi awak tinggalkan sebagai kosong ya. Interest Receive All late payment uh, Jadi kosong lah Awak salin dulu ha, Sampai not 4 tu Kita habis lah Nanti yang 5 onwards Kita sambung Nah, itu tadi yang kita akan Selama dua minggu Minggu ni dengan minggu depan Kita akan banyakkan buat soalan macam ni lah ya eh. uh, Soal dia dua minggu uh, Lepas tu lagi dua minggu Kita buat soalan-soalan lain ya Chapter-chapter lain
Dia sebenarnya tax ni tak susah eh. Sebab dia memang untuk memudahkan Dia uh, yang sini dia 30 markah Tiga puluh marka Banyak juga eh Perseratus Ok kalau dah siap Kita pergi ke Note 4 eh. Saya akan cerita sikit Note 4 ni uh, Ni agak uh, Susah sikit lah Sebab banyak ada yang termasuk lah apa semua kan So dalam Awak ingat tak Dalam PNL Awak tolak gaji kan Gaji, bonus, EPF Overtime Dan seterusnya sebenarnya Di dalam, di dalam satu kumpulan okay? Jadi kalau contohnya Included in the Employee salaries and bonus Was a salary Ada kat sini untuk blind telephone operator Ada kat sini Sebanyak berapa? 4,800 Disable eh Cacat lah Disable OKU 4,000 Eh 21,000 Ah sorry eh 4,000 bonus 21,300 adalah gaji Ha, yang ini saya nak tunjukkan ni lah Disable ni. Jadi kalau dalam uh, Kita punya income tax Disable person ni Dibenarkan Kita tolak dua kali gaji Dua kali ganda lah Sebab dia awak dah tolak sekali saja. So Oh senang punya ni Jadi kalau yang berkaitan dengan Uh, blind telephone operator ni Disable employee Awak kena Tolak eh. Bukan campur Sebab Sekarang apa apa tolak Ok sekejap ha, Azan eh Tak Kita 5 minit Ya yeah, rehat
Okey, uh, jadi yang ini dibenarkan. Dibenarkan awak just tulis ni lah. Uh, yang untuk yang orang okey you saja tak dibenarkan, okey. Bukan tak dibenarkan, dua kali ganda lah. Sebab tu orang kena tolak balik sini. So, not for. Kita tak nak biar ni. Not for. Salaries, wages and... Awak salah je. Wages and others. Eh? Dan awak tulis itu uh, Salary Ni lah Kosong Kosong uh, Lepas tu apa Bawah salary lah bonus tak. Semua yang ni dibenarkan ya. Kalau saya tanda right tu dibenarkan Maksudnya kita tak perlu buat adjustment ya. Dan memang betul lah tu Uh, EPF Overtime wages Sebab ini memang ini, uh, Memang wholly and exclusively Digunakan untuk uh, ke, Kilang perabot ni Bukannya semua orang cacat Ada yang tak cacat tu tetapi eh oh sorry ah ha, yang di yang dibenarkan double deduction ni ialah ha, yang double deduction disable person eh blind telephone operator Iaitu salary dia Salary untuk disabled employee Dengan bonus eh? ha, Berapa ribu? Sebab tu dia tolak dua kali eh? Kalau saya sejap Kalau awak nak Suruh dia tak bergerak benda ni Pergi free spin eh Pergi ke Mana tu Insert free spin ah, Dia tak bergerak atas ni eh? Jadi Berapa ribu situ Dua puluh satu ribu lapan ratus Bonusnya ialah Sekejap Empat ribu lapan ratus Di sini iaitu dia Tolak dua kali kan dia lah Gaji dia contohnya ialah Dua puluh satu ribu lapan ratus Awak dah tolak Tapi pihak kerajaan Memberi apa tu Kelebihan eh, Sebab dia ok you ni Dan dibenarkan gaji dia Untuk cukai Dibenarkan Dua kali ganda lah Dan uh, dalam account Dia tunjukkan sekali lah Sebab duit Kita bayar RM21,000 Tapi untuk cukai Tolak lagi eh. Sebab tu dia duangkan to, Tolak situ Okey. Alah dia untuk hari ni sangat saja tau. 
Ha, sebab kita ada sam minggu depan siap lah eh next class siap lah kita ada sampai not 12 lepas tu kita buat adjustment untuk uh, adjusted income settled income aggregate income chargeable income so ingat eh kita ada untuk kita kira nanti hari tu kira kita pertama lah adjusted income eh Lepas tu, statutory income. Ini nama je ni. Aggregate income. <laughs> Dia nak pisah-pisahkan ni. Nak menyusahkan kita ni tak. Last hari baru income tax payable. So, kita ada ada Uh, mula yang kita kita utama dan net net profit kan atas ni eh? uh, before uh, taxation uh, lepas tu kita kira adjusted statutory aggregate income uh, ataupun yang ni kita sebut sebagai apa ni net income kan kan So, net, banyak income banyak macam Net income, adjusted income, settled income, aggregate income, adjustable income ASAC Kan? Uh, Kalau awak ingat A S A A G lah C AD AD lah just income S settled income AG aggregate income C charitable income ha, Tu ada 4 income eh. ha, Ok kita akan sambung lagi nanti uh, Untuk Next class